På detta bord här har vi samlat det uppbörsta Norge har gett världen när det gäller kultur. Här har vi ett äkta tryck av Edvard Munch. Detta är er Henrik Ibsens ett dokument och det är er denna bok och Ibsen själv sände till tryckeriet. Här har vi Edvard Griegs pianokonsert i Amol, fört i pennen av Edvard Griegs själv. Men historien vi ska fortälla idag är er om denna bok och här och den är er löslig knutta till Paris. Helten i den historien är er en genert sörlänning som är nå få norrmän så får det gata uppkattat sig här i Paris. Nils Henrik Abel. Abels historia startar på Finnøy där han blev född och fortsätter på Gärsta i Östagder där han växte upp. Det var ingenting i hans barndom så te sa att han skulle vara matematisk geni. Med ett undantag. Han var ju så ett vanlig flink till spå vere. Han var flink nog att bli sent till katedralskolan i Oslo och det var här han utvecklade sitt talang för matematik. Innan några få år senare var student vid universitetet i Oslo var han den personen i Nordeuropa som kunde mest matte. Då fantes rätt att ingen som var flink nog till att undervisa han. Akademi de Sciences här i Paris var på den tiden det viktigaste institutet i världen för att studera naturvetenskapen och Abel hade ett brännande önske om att komma här. Han sätter ett personligt brev till kung Karl Johan och bar om stötte och i 1825 fick han äntligen sin störste dröm. Turnick först till Köpenhamn så till Berlin för han sommaren 1826 ankom Paris. Och här kastade jag Abel bort tio. Han var allerede gott i gång med avhandlingen sin och ämne det var elliptiska integraler. I oktober var han färdig och avhandlingen blev levererad akademiet. Abel gick nu och väntar på svar. Fick han avhandlingen sin godkänt av det berömda Académie des Sciences i Paris för alla hans ekonomiska problem över. Då ville professoratstillingarna i hela världen ligga öppna för han. För Abels rykte som matematiker var stigande och speciellt i Tyskland var han bekant. Här hade han gode vänner som jobbar för att skaffa en stilling vid universitetet i Berlin. Då till oss stora matematiker som Le Grand, Poisson, Fourier och Chaussy jobbar alla vid akademiet och uheldigvis var Abel var det Chaussy som skulle rätta Abels avhandling. Kanske skedde vet ingen, men Chaussy var känd för att nedprioritera andras verk och bara koncentrera sig om sitt eget. Men Abel väntar för Jeves. Chaussy svarte aldrig och nu var han nog blivit syk. Han brukte de sista slantarna han hade till resa hem till Norge. Här fortsatte han väntningen, men han jobbar som privatlärare. Julen 1888 färre Abel som med kärlesen sin på Froland. Han var med gott mot och kusade sig med barnen på gården. Men så måtte han ut för att få sig lite frisk luft. Ute fick han ett voldsamt hostanfall och började hosta blod. Han har fått tuberkulos, en dödsdom på den tiden. Abel visste att han hade sig lång tid igen och att Parisavhandlingen var tappt för alltid. Han var sängeliggande, men han ansträngde sig för att skriva ner inledningstankarna till avhandlingen. Och det är detta vi idag kallar för Abels additionsteorem. dåligare och dåligare, själv om han fick den bästa playen som rå var på den tiden. Ett tjänst jenta vågade över en dag och natt, men 6 april 1829 döde Abel, kun 26 år gammal. Två dagar efter på fick han professoratet vid universitet i Berlin. Och detta är er alltså kladdboken som Nils Henrik Abel hade med sig till Paris. Nu är er det väl ingen som vill vara uenig med oss när man säger att Munk, Ibsen och Grieg är er grundpilarer inom norsk kulturliv. 
Men det er vår påstand at det er en til som fortjener å bli nevnt i samme åndedrag, nemlig Nils Henrik Abel.